హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు ఫ్రెండ్స్ సరికొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చాము ఇవాళ స్పెషల్ రెసిపీ రొయ్యల పులుసు ఈ రొయ్యల పులుసు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి రొయ్యల పులుసు చాలా చాలా టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు మరి ఎందుకు ఆలస్యం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం రొయ్యల్ని శుభ్రపరచుకుని దాంట్లో ఒక నిమ్మకాయని తీసుకొని దాని జ్యూసీని దాంట్లో వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకున్న తర్వాత దానిలో ఒక గ్లాస్ వాటర్ని వేసుకొని శుభ్రపరచుకోవాలి అలా శుభ్రపరచుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ పై ఒక లోతన్న గిన్నె నుంచి అది వేడైన తర్వాత అందులో పులిసికి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలని వేసుకోవాలి అవి చీటపాటలు ఆడేటప్పుడు ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని దాన్ని వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు నిమ్మల కరివేపాకును వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈలోగా మనం రొయ్యలకి మసాలాలను పట్టిద్దామండి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు పావు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర మింతల పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆ మసాలాలన్నీ ముక్కలు పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉల్లిగడ్డలు ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో పావు టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అవి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో మనం ముందుగా కలిపెట్టుకున్న రొయ్యల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి ఒక రెండు నిమిషాలు వీటిని ఉడికించుకొని దానిలో ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకొని పావు టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి కారం ఒక నిమిషం మగ్గిన తర్వాత అందులో చింతపండు గుజ్జుని వేసుకోవాలి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఒక రెమ్మ కరివేపాకు ఇంకా కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మరిగించుకోవాలి ఆ పులుసు మరిగేటప్పుడు అందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు పావు టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరని వేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ రొయ్యల పులుసు రెడీ అయిపోయింది దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే అంతేనండి ఎంతో రుచికరమైన రొయ్యల పులుసు మీ అందరి కోసం ఈ రొయ్యల పులుసు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి ఈ రొయ్యల పులుసు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మరి మీరు తప్పక ట్రై చేస్తారు కదా మళ్ళీ సరికొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వస్తాం మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ ద వాచింగ్